फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस था सेकंड लेक्चर करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस हम लोगों ने इसमें वोल्टेज सोर्सेस के बहुत किए थे दैट वाज टू टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्सेस डीसी वोल्टेज सोर्सेस एंड एसी वोल्टेज सोर्सेस राइट यहां पर इसके हमने एग्जांपल्स और एक ग्राफ रिप्रेजेंट किए थे आपको एक एग्जांपल्स वोल्टाइक सेल ट्राई सेल एक्सिस डीसी जनरेटर्स और डीसी वोल्टेज सोर्सेस को बताया था बेसिकली इट इज आल्सो अ डिवाइस व्हिच प्रोवाइड्स वोल्टेज आउटपुट कंटीन्यूअसली टू द लोड कनेक्टेड टू कनेक्टेड अक्रॉस इट ये जो आप यहां पर स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं राइट तो एक तरह से ये सोर्स है जो कि किसी भी जो भी आउटपुट किससे कनेक्ट होगा उसको कंटीन्यूअस सप्लाई एनर्जी प्रोवाइड करता है राइट तो उसमें हमने ये भी फाइंड आउट किए थे कि उस लोड के क्रॉस कितना करंट सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा तो बेसिक कांसेप्ट जो हम लोगों ने ओम्स लॉ का रखा है तो से फाइंड आउट किए थे i v नॉट अपॉन r l प्लस r i राइट एंड r l इज द लोड रेजिस्टेंस एंड r i इज द इनपुट रेजिस्टेंस दैट मींस रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स उसका इक्विवेलेंट हमने डायग्राम यहां पर एक्सप्लेन किए थे नेक्स्ट पे और उसका रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं प्रीवियस में R L plus R I. That is total resistance, and V not is the V not the input source voltage. Right. Right. If you have any sound issue, are it? So network check it. Right. Network issue may be there. Can be. ज्यादा देर अगर प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा रिज्वाइन करें सिलेक्ट करके राइट चेक आउट करते रहें कोई नहीं है लेक्चर रिकॉर्डेड हो रहा है राइट हाँ जी तो मैं बताइए क्या इशू है इन बिटवीन में बोल रखता हूँ लेक्चर के डिवेशन में आप बहुत रिज्वाइन ना करें राइट तो वोल्टेज क्रॉस लोड रजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे दैट इज वी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस आई आर आई आई आर आई एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू आई आर एल राइट ओके तो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे डीसी वोल्टेज सोर्सेस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट दैट इज सेकंड टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्सेस दैट इज एसी वोल्टेज सोर्सेस तो मैंने मैथमेटिकली यहाँ पर बताया था कि आप लोग डीसी को किस तरह से इवन ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए थे राइट तो डीसी को और एसी को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे प्रीवियस लेक्चर में मैं कर चुका हूँ उसको चेकआउट कर सकते हैं अब यहाँ पर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज सोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है राइट समझना है तो ए का मीनिंग आपको फर्स्ट डे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि इवन तीन तरह के करेंट्स होते हैं वायरिंग करंट, डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट जो टाइम के साथ वैरी करे राइट दैट इज वायरिंग करंट, जो कांस्टेंट रहे जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज ना हो दैट इज डायरेक्ट करंट, और जो ऑल्टरनेटली जो पार्टिकुलर पीरियड के बाद उसकी जो मैग्नीट्यूड चेंज हो दैट मीन पॉजिटिव और निगेटिव दैट इज ऑल्टरनेटिंग करेंट राइट तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स में हम देख सकते हैं What is basically AC uh, AC voltage source? AC voltage source is a device just like uh, DC voltage source. This is what we are saying. It is a device hai, which provides alternating voltage output continuously to the load connected across it. एक तरह से एक device है जो कि circuit में हम उसको अगर connect करेंगे तो output जो भी होगा ये कह लेते हैं ये input ये provide हम कर रहे हैं input यहाँ से जा रहा है output जो भी हम उसमें connect कर रहे हैं तो उसको continuously वोल्टेज प्रोवाइड करेगा बट दैट विल प्रोवाइड इन अल्टरनेटिंग वे राइट द पोलरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज 
प्रोवाइडेड बाय एसी वोल्टेज सोर्स रिवर्स तो इसको आप अल्टरनेटिंग डायग्राम से आप देखें तो मैथमेटिक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला v v0 sin omega t को हम लोगों ने बताया था कल कल प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इस तरह से साइनोसोइडल वेव है राइट ये इसका जीरो है ओरिजिन है यहां से अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्टार्ट होता है यहां पर ये हाफ टाइम 2/2 एंड दिस इज कंप्लीट पीरियड दैट मींस ए पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल ए नेगेटिव हाफ साइकिल इसके मैग्नीट्यूड की बात करें एम्पलीट्यूड की बात करें और इसको मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू दैट इज v0 राइट ये आप बेसिक इवन पर रख दी प्रीवियस क्लासेस में भी तो ये हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर तो अब यहां पर जो मैं बात कर रहा था पोलैरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय एसी वोल्टेज सोर्स या रिवर्स पीरियडली तो ये एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव फिर से पॉजिटिव फिर से नेगेटिव एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये चेंज होते हैं उसमें तो एग्जांपल्स क्या है एसी वोल्टेज सोर्सेस के द फर्स्ट एग्जांपल इज एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एंड ऑसिलेटर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एसी वोल्टेज सोर्स राइट तो यहां पर एग्जांपल मेंशनड है अब इसको हम डिटेल में सर्किट से यहां पर आपको समझाते हैं कि किस तरह से करंट वगैरह वोल्टेज वगैरह एग्जैक्ट उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस इंपीडेंस जो बेसिक उसके पैरामीटर्स हैं उसमें इंवॉल्व है राइट सो व्हेन एन एसी वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ लोड ऑफ इंपीडेंस जेड एल अभी देखो ये बेसिक टर्म यहां पर आ गया जेड एल जेड क्या है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इंपीडेंस ऑफ दैट लोड कोई बात नहीं इतनी लंबी चैटिंग आप ड्रॉप ना करो चैट बॉक्स में आप इंडिविजुअली बाद में चैट बॉक्स में ये सब प्रॉब्लम मैसेज करो राइट तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे इंपीडेंस की राइट कि किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में हम इंपीडेंस की बात करते हैं इंपीडेंस बेसिकली दैट इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड बाय द एलिमेंट्स एलिमेंट्स दैट मींस की रेजिस्टेंस में कौन-कौन से आपने एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर रखे हैं जो कि वो सोर्स पे वर्क कर रहा है तो वो कोई ना कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सर्किट में दैट इज कॉल्ड यहां ले एल जो कैपिटल एल से रिप्रेजेंटेड है सब डिस्क्रीट में दैट इज शो फॉर लोड रेजिस्टेंस और यू कैन से लोड इंपीडेंस व्हेन एन एसी वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ लोड ऑफ इंपीडेंस दैट एल and the current i flows in the circuit which changes its direction and known as alternating current please mute the code तो अल्टरनेटिंग करंट को भी इसी तरह से अब देखो ये मैथमेटिकल v is equal to v not sin omega t omega that is the angular frequency of that alternating voltage right v not is the amplitude or peak value of or maximum value of that alternating voltage and v is the resultant value of that alternating voltage and t is the time that is is measured in right yahan par even aap omega t mein तो सेम इवन प्योर रेसिस्टिव सर्किट में हम बात करें प्योर रेसिस्टिव जिसमें केवल रेजिस्टर ही लगा हो राइट अल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर जो था लास्ट में इवन उसमें आपने पढ़ रखे हैं कि अगर आप प्योर रेसिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हो तो करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता दैट मींस कि करंट जिस डायरेक्शन से जिस तरह से फ्लो करता है उसी तरह से वोल्टेज भी फ्लो करता है राइट तो इसको भी आप कह सकते हो ये का अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सेम ही रहता है प्योर रेसिस्टिव सर्किट के लिए बट अगर सर्किट में अगर आपने डिफरेंट एलिमेंट्स कनेक्ट कर दिए देन द नेचर ऑफ द इंपीडेंस रेजिस्टेंस विल चेंज देन द ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बाय एसी वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड इंटरनल इंपीडेंस राइट अब आप लोगों ने एक सेल के बारे में पढ़े थे और सेल ए जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और एक जो सर्किट में हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड 
um, the resistance provided by external device is in the circuit that is called external resistance so r is represented by right so yahan par internal impedance kisko bola gaya hai yahan par agar hum koi input mein koi bhi source ac voltage ho to kuch na kuch ye impedance that means the resistance kuch na kuch provide karega and that impedance or that uh, resistance that is uh, similar to uh, impedance the ac ki baat ho rahi hai तो यहां पर उसको हमने रिप्रेजेंट किया है जेड आई राइट दैट इज द एसी वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड इंटरनल इंपीडेंस जेड आई ऑफ द एसी वोल्टेज सोर्स तो ऑल्टरनेटिंग करंट आई फ्लो हो रहा है सर्किट से और ये जो हम सर्किट आउटपुट को लोड को जो वोल्टेज सोर्स एसी वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई ये सिंबल भी आपको ये मालूम होना चाहिए इवन पहले बता सकते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर इस तरह से आप इस सिंबल यूज करते हो साइनोसोडल that is the symbolic representation of alternating voltage or current right so yahan par ye is symbol is kiya gaya circuit mein aur usko mathematically um, represent hai v not internal resistance kitna ho gaya internal impedance kitna ho gaya z i right ab ye just block diagram hai uh, block diagram is the ac voltage source ye ek input device hai ek tarah se ek एसी वोल्टेज सोर्स क्या है इनपुट डिवाइस है जिससे जो कि हम इसको किसी भी आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो उसको कंटिन्यूस वोल्टेज सोर्स से कंटिन्यूस वोल्टेज प्रोवाइड होगा एनर्जी उसको प्रोवाइड होगा राइट right. तो यहाँ पर जो हमने आउटपुट में जो डिवाइस कनेक्ट किया उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट आउटपुट डिवाइस इज ऑल इम्पिडेंस एंड इम्पिडेंस दैट इज जेड एल लो यहाँ पर कितनी पोटेंशियल इसके क्रॉस ड्रॉप होगी दैट इज वी कैपिटल वी एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय मैथमेटिकल रिलेशन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसको देखो इसको किस तरह से हम इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हाँ ये डायग्राम पैदी है बस यहाँ पर इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक अलग से रेजिस्टेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया गया इस पोर्सन में राइट करेंट को एज रखा गया जस्ट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कस किए उसके यहाँ पर सर्किट में इंटरनल इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर दिया व्हाट इज इंटरनल इंपीडेंस इंपीडेंस और रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द सोर्स द सोर्स व्हिच प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द आउटपुट डिवाइसेस जो वो डिवाइस कनेक्ट कर रखे हैं आउटपुट में उसको सोर्स किसी सोर्स से कनेक्ट कर रखे इधर इवन मोबाइल चला रहे हैं मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो सोर्स है तो सोर्स भी हम चार्जर लगा दिए तो चार्जर भी सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल इंपीडेंस राइट यहाँ पर इंपीडेंस इसलिए बोला गया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिंग राइट एज इट इज एज इट इज है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे प्रीवियस डेट से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस आई आर आई दैट मीन्स की इन इनपुट में हम जो रेजिस्टेंस uh, था और जो uh, करेंट था उसको हमने इनपुट सोर्स से सब्ट्रैक्ट कर दिए दैट इज इक्वीवेंट टू करेंट इन द सर्किट एंड रेजिस्टेंस इन द लोड दैट इज इक्वीवेंट टू वोल्टेज एक्रॉस द लोड राइट जो डी सी सोर्स में हमने बात राइट सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे राइट right? यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के लिए आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं देखिए द करेंट फ्लोइंग टू द सर्किट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड एल प्लस जेड आई सिंपल फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं राइट right? अब यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या हो गया वी नॉट अपॉन आर सॉरी यहाँ पर हम सिंपल वी 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 अपन आर कह दिए इसी वाले फॉर्मूला से अब क्योंकि इस पार्टिकुलर डिवाइस के लिए बात कर रहे हैं पार्टिकुलर सर्किट के लिए बात कर रहे हैं तो इसका इनपुट कितना है वी नॉट ये वी नॉट ए सी सोर्स वोल्टेज वी नॉट राइट सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर कितना है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस एंड दैट इज इक्वल इन टू इम्पीडेंस एक्रॉस लोड एंड इम्पीडेंस एक्रॉस इनपुट सोर्स दैट इज द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट राइट तो यहाँ पर जस्ट वो वैल्यू रख दिया वी नॉट अपॉन जेड एल प्लस जेड आई राइट देर फॉर वोल्टेज एक्रॉस द लोड इम्पीडेंस इज गिवन बाई अब इस सर्किट के क्रॉस ए वी किस तरह से इस सर्किट के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी कितनी वोल्टेज हो रही है 
दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय पीएसपीएस कांसेप्ट कितना हमने प्रोवाइड किए सर्किट में कितना यूज हो गया इन बिटवीन राइट तो वो कितना यूज हो गया दैट मींस कि यहां पर ये रेजिस्टेंस लगा है यहां पर करंट आई है तो इतना यूज हो जाएगा और बाकी जो रह जाएगा वो इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज राइट तो सिमिलर यहां पर देखो वोल्टेज क्रॉस द लोड इंपीडेंस इज गिवन बाय v दैट मींस कि v यहां पर v नॉट जो हमने प्रोवाइड किया सोर्स से इसी सोर्स वोल्टेज और माइनस करंट कितना आ रहा था i और इसका रेजिस्टेंस कितना था सर्किट का इनपुट का z i तो i z z i i कैपिटल और z सबस्क्रिप्ट में i and that is equivalent to current in the circuit yahan par current jo bhi hai i hai right or a resistance across the load that is equivalent to i z l v is equal to i z l so this is all about voltage source that is of two types or uh, ac voltage source and dc voltage source right or uh, ac voltage source mein yahan par aap check kar sakte hain कितना वोल्टेज होगा ये अभी जो मैंने बताया डी इज इक्वल टू आई आर एल और ए सी वोल्टेज सोर्स में डीसी के लिए हो गया वी इज इक्वल टू आई आर एल और ए सी के लिए हो गया आई जेड एल क्योंकि उस आउटपुट के क्रॉस कितनी रेजिस्टेंस है सिंपल uh, आपको मालूम है कि v is equal to ir होता है सर्किट में करंट जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो भी हम रिस्पेक्टिव बात करेंगे वो करंट और उसके बाद उसका रेजिस्टेंस और या फिर उसका इंपीडेंस ठीक तो आप लोग को यहां पर इंफॉर्म भी कर लें कि प्रीवियस दो लेक्चर आप गूगल क्लासरूम पे सेम अमाउंट की जो फाइल में अपलोड किया था उसी में एडिट कर दिया हूं उसका लिंक प्रोवाइडेड है उसको चेक आउट करें उसको पढ़े एक बार यहां पर अगर कोई साउंड इशू आ रहा है तो वहां पर कोई साउंड इशू नहीं आएगा चाहे मैं जी चेक कर सकते हैं उसको एक बार ग्रो थ्रू हो जाइए इस टॉपिक से राइट और कोई इशू आता है तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में राइट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं जैसा कि हम लोग का टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज सोर्स तो हम लोगों ने डिस्कस किए अभी कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स राइट बेसिकली वोल्टेज सोर्स इट इज अ डिवाइस व्हिच प्रोवाइड्स कंटीन्यूअस सप्लाई टू द आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इनपुट राइट जब तक का आप इवन आप सीपीयू ऑन करोगे मॉनिटर ऑन करोगे कंप्यूटर ऑन करोगे तो तभी चलना है जब उसको किसी सोर्स से कनेक्टेड करोगे आइदर दैट विल बी एसी सोर्स और आइदर दैट विल बी डीसी सोर्स दैट डिपेंड अपॉन द सोर्स राइट तो वो हमने मैथमेटिकली यहां पर डिस्कस कर चुके अब बात करते हैं करंट सोर्स कि व्हाट अबाउट करंट सोर्स राइट सो करंट सोर्स इज अ डिवाइस व्हिच सप्लाइज करंट टू द लोड कनेक्टेड टू इट बिल्कुल सिमिलर राइट It is also a device which supplies current to the load connected to it. एक होता है source और ये source हो गया और दूसरे side load हो गया. तो source को अगर हम load से connect करेंगे तो इसको एक continuous supply current provide करता है. Basically it is a source and that is a device that that is called device which continuously provide energy to the load. Load का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कोई ना कोई device connect right a current source which supplies constant current to the load is known as an ideal current source agar kisi circuit mein hum constant current provide kar rahe hain uh, output mein load ke cross then that circuit is called then source is called ideal current source ab is uh, to ideal current source ko yahan par ek represented hai right aur isko hum kal ke lecture mein ye topic ka uh, finish ho jayega आज वाला लेक्चर भी आपकी पे अपलोड करके उसका लिंक तो गूगल क्लास में अपलोड कर देंगे उसको आप चेक आउट कर लीजिए कोई इशू है कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली आप ग्रुप में या इंडिविजुअली मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं राइट तो अभी नेक्स्ट थ्री मिनट्स है लेक्चर में इसको मैं आपको लेक्चर को यही ओवर करता हूँ और अभी लैपटॉप नहीं होना है आपको कोई अगर क्वारीज है इंडिपेंडेंट तो आप मीटिंग में पूछ सकते हैं इवन उसके बाद भी मैं यहाँ पर रिज्वाइन करूंगा लेक्चर ओवर होने के बाद 
पांच मिनट बने रहूंगा उसमें आप ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट